നമ്മളെ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ജീൻസ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ ജീനാണ് ഹെറിഡിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് ജീനാണ് ഈ ജീന് ക്രോമസോമിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ ജീന് ഉണ്ടാവുക ക്രോമസോം മാമൽസിൻ്റെ ആർ ബി സി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും മാമൽസിൻ്റെ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ യൂക്കാറയോട്സിലും ക്രോമസോമ് ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പെയേഴ്സ് വൺ ഫ്രം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദി അതർ ഫ്രം ദി മദർ ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ആ പെയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന് മദറിൽ നിന്നാണ് ദ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലൈ ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇന്ന് എ നോൺ ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ദ അപ്പിയർ ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് എ ജംബിൾഡ് അപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ടേംഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ജംബിൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ക്രോമസോമിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം പേഡ് ക്രോമസോംസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ എണ്ണത്തിൽ ഒരു പേഡ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡൈപ്ലോയിഡ് എന്നാണ് ഡൈപ്ലോയിഡ് എന്നാണ് പേഡ് എന്ന് അർത്ഥം ഓരോ ക്രോമസോമും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്ക ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സം കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകളും ആയിരിക്കും രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡി എൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് അല്ലെ ഡി ഓക്സിറൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനമായിരിക്കും അതേപോലെ ചില പ്രോട്ടീനുകളും ഒരു പ്രോട്ടീനും ഡി എൻ എ ആണ് ഓരോ ക്രോമസോമിൻ്റെയും ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷന് മുമ്പ് ഈ ക്രോമസോം റെപ്ലിക്കേറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവും ടു ഗീവ് ടു മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂളായിട്ടിത് മാറും ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം ദി ടു ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം റിമൈൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് കോൾഡ് സെൻഡ്രോമിയർ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ടു ഫോം ടു ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷന് മുമ്പ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആവും എന്നിട്ട് അത് സെൻഡ്രോമിയറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് രണ്ട് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ബാക്ടീരിയകൾ ഒരു ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്കൂള് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വെൽ ഫോംഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്കൊന്നും ഒരു വെൽ ഫോംഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോമ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക റീജിയൻ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോമായിട്ടാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാമൽസ് ഇതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ക്രോമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമസോംസും കൃത്യമായ എണ്ണം ക്രോമസോമുകളും ഡി എൻ എയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ബി സി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സെല്ലിലും നാൽപ്പത്തൊമ്പ് നാൽപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും ഡൈപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതേസമയം നമ്മളുടെ സെക്സ് സെല്ലുകൾ ഇതിന് നേർ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ക്ലോണിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും സെക്സ് സെല്ലുകളിൽ ഈ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഫോർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ടാവും സെക്സ് സെല്ലിൽ മെയിലിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫീമെയ
മനുഷ്യനുള്ള ക്രോമസോമുകളല്ല മറ്റ് ജീവികൾക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുരങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വേറെ എണ്ണം ക്രോമസോമുകളായിരിക്കും മറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവികളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ക്രോമസോമുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ക്രോമസോമ മെയിലും ഫീമെയിലാണ് നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ എക്സ് വൈ ഓക്കെ എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ മെയിലും എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ജോയിൻഡ് ബൈ ദ സെൻഡ്രോമിയ ദ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ബിക്കം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്രോമസോംസ് വെൻ ദ അക്വയർ എ സെൻഡ്രോമിയർ അറ്റ് ആൻ അനാഫി അനാഫേസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മൂവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് വെച്ച് സെല്ലുകളിലേക്ക് അത് അവസാനം മൂവ് ചെയ്യും എ പെയർ ഓഫ് സിമിലർ ക്രോമസോംസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി സെയിം ജീൻസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം അതായത് ഒരു സിമിലർ ക്രോമസോം ആണ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി സെയിം ജീൻ ഒരേ ജീന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള സിമിലർ ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അത് ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒന്ന് മദറിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെയർ ഓട്ടോസോംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആണ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ മെയിലായിരിക്കും മെയിലുണ്ടാവുക എക്സ് വൈ ക്രോമസോംസ് ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഫീമെയിലാണ് എക്സ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിലിൻ്റെ എക്സും ഫീമെയിലിൻ്റെ എക്സും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എക്സ് എക്സ് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും കുട്ടി പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേസമയം ഫീമെയിലിൻ്റെ എക്സും മെയിലിൻ്റെ വൈ ആണ് കൂടി ചേർന്നെങ്കിൽ എക്സ് വൈ മെയിൽ ആണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എക്സ് ക്രോമസോമിന് വളരെ കുറേയധികം ജീനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കുറേയധികം ജീനുകളുണ്ട് അതേസമയം വൈ ക്രോമസോമ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽനെസ് നമ്മൾ ആണാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്രോമസോമാണ് വൈ ക്രോമസോം അപ്പോൾ ഈ വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് കുട്ടി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് ജീനാണ് ജീന് ക്രോമസോമിലുള്ള സാധനമാണ് ജീന് അതാണ് മെൻറ്റലിയൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീനാണ് ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാ ഈ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ഫാദറിനായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട് മദറിൻ്റെതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പേരുള്ള ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇതിൽ അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീന് അത് ഫീമെയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പം ജീൻസ് ആണ് ഹെറിഡിറ്റി ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഹെറിഡിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ജീൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മളൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ആ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സെല്ലാവണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ വേണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ വേണം അപ്പോൾ അതേ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഫീ സെക്സ് സെല്ലുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ഹാഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് ക്രോമസോമുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഫുൾ ക്രോമസോം ആകുമ്പോഴേ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് ക്രിമിനലുകളുടെയൊക്കെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ പാരൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്നാണ് എന്താ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വേറൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ് നമ്മൾ കള്ളന്മാരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാളെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ വേറെ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും
എക്സാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാരണം അയാളുടെ ഡി എൻ എ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അയാളെ പ്രതിയാൻ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് ആവാം ഹെയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ആവാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് സാധനങ്ങളും അതിലുള്ള ഡി എൻ എ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി എൻ എയിൽ ആർ ബി സി ഒഴികെയുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആർ ബി സി ഒഴികെയുള്ള ഏത് സാധനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡി എൻ എ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ശരിക്കും ഒരു ക്ലോണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെ കാലം മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് നശിച്ചു പോയൊരു ജീവിയാണ് ദിനോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ കാലത്ത് ഒരു കൊതുക് ഒരു ദിനോസറിനെ കടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊതുകിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഈ കൊതുക് ഒരു മരത്തിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ പക്ഷയുടെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മരം ഖനനത്തിലൂടെ ഈ മരം കിട്ടുന്നു ഈ മരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊതുകിനെ കിട്ടുന്നു കൊതുകിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നു ആ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിന് പുതിയ ദിനോസറുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലോണിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന ഇതേ ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്രോമസോമുകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ജീനുകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ജീവിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ കേസിലുള്ള ഡെലിവറിയിൽ നടക്കുന്നത് പാരൻറ്റിൻ്റെയും രണ്ട് പാരൻസിനും മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും പകുതി വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ കോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ മോളിക്കോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്